नमस्कार मित्रांनो डॉक्टर नागरेकर या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो मला भरपूर प्रमाणामध्ये असे कमेंट आलेले आहेत की माझ्या घशामध्ये टोचल्यासारखं होते किंवा मला माझा घसा खवखवतोय मला घशामध्ये काहीतरी चिकट असल्यासारखं वाटते तर त्याच्यासाठी काहीतरी उपाय सांगा तर हा जो त्रास असतो ना हा या क्लायमेटमध्ये होतोच होतो मॅक्झिमम लोकांना होतो तुम्ही तुमच्या पास्टमध्ये जाऊन बघा म्हणजे तुम्ही गेल्या वर्षाचा विचार करा गेल्या वर्षामध्ये ज्या वेळेला थंडी संपून उन्हाळा जसं सुरू व्हायला लागतो त्यावेळेला आपण लगेच थंड पदार्थ खायला सुरू करतो आणि थंड पदार्थ खायला सुरू केले की लगेच आपला घसा दुखायला सुरू होतो घसा खवखवायला लागतो आणि घशामध्ये काहीतरी चिकट असल्यासारखं वाटायला सुरुवात होते हे तुम्ही आठवून बघा तुम्हाला नक्की आठवेल की कधी ना कधीतरी हा त्रास तुम्हाला नक्की झाला असेल आता ह्यावर्षी काय झालेलं आहे की कोरोना व्हायरस हा संपूर्ण जगामध्ये पसरलेला आहे आणि तो लोकांचा जीव घेत आहे त्यामुळे घसा खवखवला की लगेच सगळ्यांना भीती वाटते की मला कोरोना तर नाही झाला ना कारण कोरोनाची लक्षणं पण तिथपासूनच सुरू होतात आणि त्याच्यामुळे मला बरेच जण प्रश्न विचारत आहे की माझा घसा खवखवतोय तर मला कोरोना आहे का तर मित्रांनो मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा सांगणार आहे म्हणजे हे मी कमीत कमी तिसऱ्यांदा ते चौथ्यांदा सांगत आहे ते म्हणजे असं कि कोरोना वायरस ज्यादा इन्फेक्ट हो तो तीन लक्षण महत्वाची एक मे ताप आतो दम लगण खोकला ही तीन लक्षण महत्वाची ही तीन लक्षण सुधा चार पांच दिवस नर बरे वह जर लगले तो तुम्हारा कोरोना हा टेस्ट करना की गरज न ते पण टेस्ट करायची असेल तर तुम्ही तज्ज्ञांकडे जावा डॉक्टरांकडे जावा ते तुम्हाला व्यवस्थित मार्गदर्शन करते पण आता मी तुम्हाला या ठिकाणी आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हे सांगणार आहे की घसा खवखवत असेल तर काय करायचं घसा खवखवत असेल लगेच घाबरून जाण्याची गरज नाही आत्ताचं क्लायमेटच असते मित्रांनो आता वसंत ऋतू सुरू झालेला आहे वसंत ऋतू म्हणजे थंडी संपून झाल्याच्या नंतर जो काळ सुरू होतो त्यावेळेला आपल्या शरीरामध्ये जो साठलेला कफ असतो तो वितळायला सुरुवात होते आणि हा वितळायला लागला कि आप कफा सीम्टम्स ये सुरू होता जस कि सर्दी आहे, खोकला आहे, घसा खवकोण है घशा मे चिकट वाटना है हि सी लक्षण य ऋतु में ये सुरुआत होता हमें प्रॉब्लम क्या होते जस मैं मगाशी संग तुम्हारा कि ठंड संपली गर्मी सुरू होगे थंड पदार्थ खाला सुरू कर मार्केट मधे का लस्सी मिलत आती थंडगार आते दयाची असते ती आपण घेतो कधी कधी थंडगार असा उसाचा रस पितो किंवा काहीही थंड पदार्थ आपण खातो मग त्यावेळेला आपल्या घशाला त्याचा त्रास होतो आणि शरीरामध्ये पहिलेपासूनच कफ वाढलेला असल्या कारणाने त्या ठिकाणी कफाचा प्रकोप होऊन त्या ठिकाणी त्रास व्हायला सुरू होतो मग आता हा त्रास जर तुम्हाला कमी करायचा असेल तर त्याच्यावरती काय उपाय करायला पाहिजे घरगुती हे मी तुम्हाला सांगत आ आहे हा उपाय मी कोरोना व्हायरससाठी सांगत नाही आहे पण तुम्हाला जो त्रास होतोय ना घसा खवकवतोय घसा दुखतोय घशामध्ये चिकट असल्यासारखं वाटते तर त्याच्यासाठी काय करायचं हे मी तुम्हाला सांगत आहे मित्रांनो हा त्रास जो आहे ना हा या काळामध्ये होतोच तर या काळामध्ये आयुर्वेदामध्ये त्यांनाही माहिती होतं की हे त्रास होणारच आहेत म्हणून त्यांनी काही काढे सांगितलेले आहेत ते काढे तुम्ही ह्या काळामध्ये घेतलात तर तुम्हाला त्याचा चांगला फायदा होऊ शकतो सगळ्यात पहिलं म्हणजे मी घरगुती तुम्हाला सांगतो घरगुती तुम्ही काय करू शकता तर या काळामध्ये मधुकोदक घ्यायला सांगितले मधुकोदक म्हणजे काय तर मध आणि त्याचं पाणी म्हणजे काय करायचं एक लिटर पाणी घ्यायचं त्या एक लिटर पाण्यामध्ये दोन चमच मध टाकायचं आता हे पाणी कोणतं घेणार तर पाणी हे साधं पाणी घ्यायचं गरम पाणी घ्यायचं नाही साधं पाणी घ्यायचं त्याच्यामध्ये दोन चमच मध टाकायचं त्याला चांगल्या प्रकारे शेक करायचं आणि ते पाणी भरून आपल्याजवळ ठेवायचं हे पाणी जर तुम्ही भरून ठेवलं मग ते दिवसभर ते पाणी हळूहळू थोडं 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 पीत राहा असं केल्याने काय होईल तुमचा जो घसा खवखवत आहे तो पूर्णपणे बरा होईल लक्षात ठेवा काय मधुकोदक दोन चमच मध आणि एक लिटर पाणी असं हे जर एकत्र करून घेतला तर तुम्हाला तुमचा त्रास कमी झालेला दिसेल पण हे वसंत ऋतू जोपर्यंत सुरू आहे तोपर्यंत हे कंटिन्यू चालू ठेवा रोज घ्यायलाही काहीही हरकत नाही आता आपण दुसरं औषध बघूया दुसरं औषध असं सांगितलेलं आहे ग्रंथकारांनी की सुंठ जल शुंठी जी असते म्हणजे सुंठ जी आपल्याला मार्केटमध्ये मिळते किंवा बऱ्याच जणांच्या घरातही सुंठ असते तर त्याचंसुद्धा पाणी घ्यायला सांगितलेलं आहे पण सुंठ जल हे पित्त प्रकृतीच्या लोकांनी कमी प्रमाणातच घ्या किंवा सांभाळून घ्या म्हणजे ज्यांच्या शरीरामध्ये उष्णता खूप जास्त आहे त्या लोकांनी सुंठ जल घेऊ नका पण ज्यांची प्रकृतीच कफ प्रकृती आहे ज्यांचा ज्यांना पित्ताचा काही जास्त प्रमाणामध्ये त्रास होत नाही किंवा शरीरामध्ये उष्णता नाही आहे अशा लोकांनी सुंठ जल घेतलं तर त्यांचा घशामध्ये जो त्रास होत आहे तो नक्की कमी होतो आता हे सुंठ जल घ्यायचं कसं तर सुंठ पावडर घ्यायची किती घ्यायची तर फक्त पाव चमच घ्यायची 
किती पाव चमच म्हणजे वन फोर चमच घ्यायची म्हणजे एका चमचाचे जर चार तुकडे केले तर चौथा भाग जो असेल तेवढी पावडर घ्यायची ते एक ग्लास पाण्यामध्ये उकळवायचं उकळून ते पाणी अर्धं करायचं अर्धं झाल्याच्या नंतर हे जे सुंट जल आहे ते हळूहळू थोडं थोडं घेत राहायचं एका घोटामध्ये सगळं पिऊन नाही टाकायचं ते घ्यायला कमीत कमी अर्धा ते एक तास लावायचं असं दिवसभरामध्ये दोन वेळा जरी तुम्ही केलं तरीसुद्धा तुमच्या घशाचा जो खवखवपणा आहे किंवा घसा दुखत आहे टोचल्यासारखं वाटत आहे चिकटपणा आहे हा सगळा त्रास तुमचा कमी होऊन जाईल तिसरं मित्रांनो उपाय असा आहे की नागरमोथा नावाची एक वनस्पती आहे नागरमोथा त्याला म्हणतात किंवा त्याला मुस्तासुद्धा म्हणतात तर मुस्ता जलसुद्धा या काळामध्ये घ्यायला सांगितलं आहे आणि त्याचासुद्धा घशाच्या खवकोणामध्ये खूप चांगला फरक पडतो मुस्ता जलाची खासियत ही आहे की ते कुठल्याही प्रकृतीच्या व्यक्तीने घेतलं तरीही काही हरकत नाही फक्त मुस्ता जल जे आहे ते वाद प्रकृतीच्या व्यक्तीने काही प्रमाणामध्ये कमी घेतलेलंच योग्य आहे पण त्याचा जास्त प्रमाणामध्ये काही तसा त्रास होत नाही कारण ते जास्त तीक्ष्ण नाही आहे तर मुस्ता जल कसं घ्यायचं एक चमच मुस्ता चूर्ण घ्यायचं ते एक लिटर पाण्यामध्ये टाकायचं ते पाणी उकळवायचं अर्धं करायचं आणि मग ते पाणी दिवसभर हळूहळू हळूहळू पित राहायचं असं केल्यानेही तुमच्या घशामधला खवखवपणा कमी होणार आहे आता चौथा उपाय मी सांगतो चौथा उपाय असा आहे की ज्या लोकांना घशामध्ये चिकटपणा वाटत असतो किंवा ज्या लोकांना घशामध्ये असं जडपणा वाटत असतो गिळताना त्रास होत असतो तर त्यांनी काय करावं त्यांनी काय करायचं त्यांनी हळद घ्यायची म्हणजे दोन ग्लास पाणी घ्या त्याच्यामध्ये अर्धा चमच हळद टाका अर्धा चमच सैंधव मीठ टाका हे सर्व एकत्र करून ते गरम करा गरम केल्याच्या नंतर त्याच्या गुळण्या करा असं दिवसातून तीन वेळा करा असं तीन वेळा केल्याने घशामध्ये खवखवणं घशामध्ये चिकटपणा घसा दुखणं घसा जड वाटणं हे त्रास त्याचे कमी होऊन जातील तर आजचे हे उपाय तुम्ही जर केले आणि तुम्हाला फरक पडला तर मला नक्की कळवा आजचा वीडियो तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा तोपर्यंत स्वस्थ रहा मस्त रहा आणि सावध रहा